11 марта. Встал в 6.00. Пишу. В 8.30 должны выехать куда-то снимать крестьянскую семью. Это деревня в окрестностях Кабула. Гольхана, в переводе «Дом цветов». Проживают около 500 семей, 5000 человек. Во главе уполномоченный от Кабульского горкома партии. Здесь действует сильная группа защитников революции в 200 человек. Дает решительный отпор контрреволюции. Семья крестьянки Мастуры. Четверо ее сыновей живут в деревне. Двое служат в армии. Семья на своем участке выращивает ячмень, пшеницу, овощи. Держит скотину, овец, коз, коров. Все мы взяли в руки оружие, чтобы не давать контрреволюционерам нападать на Гольхану и убивать нашу молодежь, наши семьи. Сделали мы это добровольно. Наша семья крестьянская. У меня шесть сыновей. Этот крестьянин, другой рабочий. Они, как и я, взяли оружие добровольно. Не ради какой-то корысти, об этом знают местные партийцы. Мы хотим мирно работать. Если враги нападут на нас, вся деревня поднимется, чтобы защитить свою землю, свою революцию. Гольхана не единственный пример. Там, где удалось осуществить земельно-водную реформу, утверждается революционная власть. Крестьянам есть что защищать, и это лучшие гарантии их решимости отстаивать завоевание республики. Вот документ. Теперь земля ваша. Обрабатывайте, трудитесь на ней. Здесь написано, благородный и трудолюбивый земледелец, этот документ подтверждает твое право на пользование землей. Земля эта является твоей собственностью на вечные времена. Удобрения привезли. Весть передавалась из дома в дом, и минут через пять на эту площадь сбежалось все население кишлака Калай Ахмадхан. Взобравшись на груду мешков, губернатор провинции товарищ Азим воскликнул. Запомните этот день. Впервые вы получите удобрения от народной власти по твердой государственной цене. Как было прежде. С крупнейшего завода в городе Мазари-Шариф какими-то нечестными путями Удобрения попадали на склады лавочников, дуканщиков. Случалось, саботажники скрывали удобрения и на складах государственной компании. С приближением Сева 50-килограммовый мешок продавался с рук не за 400 афганий, как надо бы, а за тысячу и даже полторы тысячи. Почему не удалось пресечь это раньше? У крестьян не хватало решимости взять дело под свой контроль. Боялись жестоких душманов. Лишь после того, как армейские подразделения и бойцы Царандоя, народной милиции, очистили уезд от бандитов, активисты стали действовать по-революционному. Теперь они выискивают тайные склады, оплачивают владельцам фактическую стоимость удобрений. И...